，熊童子原生于南非，是景天科多肉植物，它的人气一直非常旺，几乎是多肉界最受欢迎的。肉嘟嘟的叶片上密布了许多白色的绒毛，叶片正面平滑，叶背凸起，特别的肥厚饱满。而且熊童子的叶片前端有锯齿状，特别像一个小熊的爪子，因此就有了熊童子的名称。它毛茸茸的，非常可爱，仿佛像真的熊掌一样。而且在光照与温差的作用下，熊童子前端的锯齿状会变成紫红色，更加的活灵活现了。而且熊童子一般都是群生。一株可以长出许多的小熊掌，观赏性非常的高。但是每当到了夏季，熊童子就很容易出现掉叶、枯叶、病虫害等现象，养护起来比较难。大家好，这里是花花世界的频道，下面花花就教你们几个小妙招，即便是炎炎夏日，熊童子依然能保持最旺盛的姿态。一、夏季常见问题，在夏季养护熊童子，很容易出现积水烂根。落叶子的现象，它特别的怕闷热，稍微浇水多了，通风差了，盆土过湿了，就会大面积的落叶掉成光头。而且有的我们甚至找不到原因，让我们很是苦恼。其实导致熊童子叶子掉光的原因一般有两种，一是浇水不当，如果是因为浇水太多导致的，需要减少浇水的量和次数，并及时的进行脱盆。并且对它腐烂的根系进行修剪，然后重新准备新的盆土进行上盆即可。还需要注意平时浇水不能太多，遵循宁干勿湿的原则。二是夏季休眠，如果是夏季休眠期导致的掉叶子，则不需要过度的担心，这是正常的情况，不用做任何处理，过完夏季它就会恢复过来了。另外，我们在看到熊童子叶子掉光时，先不要把它拔出来，放到阴凉通风的地方就可以。切记不能被阳光直射，避免土壤太过潮湿。只要它的根系不死，度过休眠期，到了秋天，它又可以重新发新芽。如果我们拔出来再重新换盆，那么它将必死无疑。二、保证柔光照射。一些朋友养护熊童子，喜欢放在阴凉通风处，这是不错的选择。不过提醒一下的是，要能保证熊童子可以见到柔光。如果没有柔光，熊童子可能会土长，也可能叶片变黄，甚至会掉叶片。见柔光指的是渐渐早晚柔光、散光等等，切记中午绝对不要暴晒哟。眼看就要入秋，等立秋之后，早晚就会比较凉爽一些，这时咱们就可以注意稍稍延长见光时间，而且注意利用室外的温差。这样多见一些柔光，接受大自然的温差，熊童子的状态很快就会出来了。这时它的叶片就会略微有点变红，更加迷人，更加让人心动。三、控制浇水，做到不积水。夏季温度逐渐的升高，如果持续最低温度高于30度，熊童子基本上就会进入休眠状态。在这种情况下，我们给熊童子浇水就需要少浇水，因为熊童子生长缓慢之后。需要的水分也就比较少。所谓的少浇水，并不是不浇水，可以用手去捏它底下的叶片，捏着底下的叶片很软了，证明已经严重缺水了。这个时候就可以在晚上通风好的时候去浇，这时最好是浇透水。在天气干燥的时候，还要在傍晚的时候给花盆周围喷水，既可以起到湿润的作用，水汽蒸发，还可以起到物理降温的作用。还有给熊童子浇水的时候，不要让花盆中出现积水，也不要让盆土长期潮湿，这样容易出现烂根的情况。再有夏季经常会出现多雨的天气，在这种情况下，我们需要把熊童子搬到避雨的地方，防止花盆中出现积水，或者是雨水淋到熊童子的叶片上，导致熊童子出现烂根烂叶的情况。另外，给熊童子浇透水后，或者是向花盆周围喷水后，需要把熊童子。放在阴凉通风的地方，防止出现高温高湿，导致熊童子出现病害的情况。四、提前输叶子，夏季减少折腾。夏季熊童子容易掉叶子，而原因主要是环境过于闷热，室内不透风，把叶子都给闷掉了。因此注意，在熊童子进入夏季之前，先把熊童子底部的叶子清理一些，增加通风。叶子长得太多，过于密集也是不好的。另外，夏季熊童子千万不要进行施肥、换盆等，把它丢在一边少理它就行，少折腾。
，就是顺利度下的最基本的保障。因此，只要做好通风、光照、浇水工作，其他基本不用管。总结：夏天养护熊童子，尽量放在阴凉通风的地方，它没有明显的休眠期。只要看到它的新叶有一段时间没有生长了，这就说明它已经休眠了。不要淋雨，不要晒太阳，一定要通风好。可以放在北阳台或者屋檐下，每半个月左右，在它的边缘少量的浇点水，只要保持根系不枯萎，它就能顺利的度过炎热的夏天了。以上就是关于夏季熊童子养护要点的介绍了。熊童子只要做好以上的正常养护，在安全的度过了夏天后，只需要一个秋天的时间，熊童子就能长成小熊树了，非常的可爱，观赏价值也很高。而且有的网友养护得当，他的熊童子长势速度就会特别快。一般养一年左右就能长成郁郁葱葱的一大丛了，养上两三年就能变成老庄了。不过它还是小熊熊，熊孩子们依旧比较可爱，因此务必要做好度夏管理工作。今天要分享的内容到这里就结束了。分享的内容如果有错误和疏漏，还请批评指摘。关于熊童子难度下的问题，你还有哪些小技巧？欢迎在评论区留言。如果你喜欢花花的内容，请点赞、关注、转发给更多人看到，感谢你的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期见。